भाग्यू <laughs> थे भाई ना चाहिए
দেখেন আম্মা আপনি মুরবি মানুষ মেহমান মানুষ মেহমানের মতো থাকবেন আমাদের পার্সোনাল কথার মধ্যে না গলাবেন না আপনি যেহেতু কইতেছেন এই জমি জামা বিক্রি না করতে করবো না আমার এক লাখ টাকা দরকার আপনি দিবেন আপনি দিলে আমি বিক্রি করবো না দরকার পড়লে আমি রাস্তে রাস্তে থাকবো ভিক্ষা করবো আর যদি না দিতে পারেন এই জমি জামা বিষয়ে কোন কথা বলবেন না আমার যা খুশি আমি তাই করবো বাবা আমি বয়স্ক মানুষ এত টাকা আমি কই থেকে দিব তোমার তো বিয়ের সময় পঞ্চাশ হাজার টাকা দিছি ওই টাকাটা দিতে আমার স্বামীর শেষ সেটি গহনাগুলো ব্যস্ত হয়েছে তারপরে যখন যা চাইছ তাই দিছি বাবা রে এমন আর কিছু চাইও না আমি দিতে পারো না টাকা দিতে পারবেন আমার মেয়ের সুখ সান লজ্জা করেন আপনার আম্মা খবরদার আপনি আমার কাছে বাধা দিবেন না আমার মন যা চাই আমি তাই করুন আর তুই আমি ফেরত দিতেছি টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য তো আমরা অগ্রিম দিনে এই জমি আমরাই কিনবো আমি আর আব্বা প্ল্যান করছি যে আপনার গাই বাড়ি ভাঙে আমরা একটা তিন তালা বাড়ি করবো সাসা জমি কিন্তু আমরাই কিনবো আপনি ওইভাবে সবকিছু করেন মহিন চিল্লা চিল্লি করে এখানে কোনো লাভ নাই যেহেতু আকবরের বাপের জায়গা আর আকবরে কিনতে চাইতেছে কামাল ব্যস্ত আছে আইনেও আছে বাপের ঘরে যদি নাকি দুইটা সন্তান থাকে এক বাই যদি তার বিটের বাড়ি যদি নাকি মানে বাঘের জমি যদি বিক্রি করে দেয় তবে বড় ভাই রাখতে পারে এইটা বিচারে আচারে কোনো জায়গায় নাই যে আরেক প্রতিবেশী আইসা এই জায়গাটা কিনব তোমার কাছ থেকে যদি নাকি টাকা নেওয়া থাকে সেই টাকা দরকার হলে ফেরত দিয়ে দিব কামাল তুমি মহিনের বাপের কাছ থেকে কত টাকা নিস যে বিশ হাজার টাকা আকবর ভালো মানুষ দেখা আমি আর কিছু বললাম না ঠিক আছে আমি আমার আব্বারে বুঝে বলবো আপনার বাপের ভিটার জন্য আপনি আমি বেকার মানুষ আমি এখন কি করে খামো বলেন এই জমিটা বিক্রি করে ঢাকায় যাবো ঢাকায় গিয়ে বিজনেস করবো আর ভাইজান যদি জমি রাখে আমার কোনো সমস্যা নাই জমির যে দাম ঠিক সেই দামে দিতে হবে একটা টাকা কম হইব না তুই যত দাম চাস আমি ঠিক তত টাকাই দিব এখন ক এই জমির দাম কত পাঁচ লাখ টাকা ঠিক আছে আমি তোর পাঁচ লাখ টাকাই দিব তাহলে তো আর কোনো কথাই নাই কালকে তোমরা দুই ভাই রাষ্ট্র অফিসে চলাইবা আমি কাগজপাতি রেডি করে রাখবো আর আঁকবো তোমার একটা কথা জিগাই এই যে রাষ্ট্র এটা করবা এটা কার নামে করবা তোমার নামে না তোমার স্ত্রীর নামে চাচা এই জমি আমার নামেও না আমার স্ত্রীর নামেও না 
বদুর ভাইয়ের নামে রেজিস্ট্রি কি কো আকবর তোমার কি মাথা ঠিক আছে আমি ঠিকই বলতেছি স্যার কামাল আমার ছোট ভাই আমার রক্ত সেই ভিটাবারে বিক্রি কইরা দুটো কথা চলে গেলে আমি ভাই হিসেবে এটা সহ্য করতে পারব স্যার আমার দুনিয়ায় আপন বলতে কেউ নাই আমার মা নাই আমার বাপ নাই আপন বলতে এই ভাই আছে আর কেউ নাই স্যার সেই ভাই যদি বাপ দাদার ভিটা বিক্রি করে অনেক দূরে চলে যায় স্যার আমি সেটা সহ্য করতে পারব না আমার বুকটা পুরো ফাইটা যাবে তাই কইতেছি স্যার স্যার আপনি এই জমি আমার আর কামাল এই দুইজনের নামে রেজিস্ট্রি করেন আকবর তুমি আজকে প্রমাণ কইরা দিলা যে তুমি বড় ভাই আর ছোট ভাই যাই হোক তুম গো দুই ভাইয়ের নাম ওই এই বিটাটা আমি রেস্টুরি করার ব্যবস্থা করতেছি তবে আগামীকাল আমি কাগজপাতি নিয়া রেস্টুরি অফিসে তোমাদের দুই ভাইয়ের জন্যই আমি জমিটা রেস্টুরি কি ভাবি কিছু বলবেন হ্যাঁ চলো তোমার সাথে আমি আজকে রান্না করব সে আসার পর থেকে দেখছি তুমি একা একা কাজ করছো চলো হেল্প করব তোমার ভাবি যে কি বলেন না আপনি রান্না করবেন কেন আপনি ঘরে যায় ভাইজারের সাথে গল্প করা আর আমি সব কাজে একাই করতে পারবো খবর দেন আপনি যেন কোনো কাজে হাত দিবেন মাংস আছে মাছ আছে সব কিছু আছে শোনো দুপুর বেলায় খুব ভালো করে রান্না করবা আমরা দুই ভাই মিলে খামো আর যে মাছটা আছে মাছের মাথাটা মনে তো ঝোল ঝোল করে রান্না করবা জানো ছোটবেলায় যখন আম্মা ওরে মাছের মাথা দিত না তখন ও যে কি কান্নাকাটি শুরু করিয়া দিত পাতি গাইতো না চাচু তুমি যে বাজারে গিয়েছিলে আমাদের জন্য কিছু আনোনি তুমি হইলা আমার বাবা আর তুমি তুমি আমার মা আমি বাজারে যাবো আর তোমাদের জন্য কিছু আনবো না তাই কি হয় জমি রেস্টির কাজ তো শেষ ভাবতেছি আজকে বিকালে আমরা সবাই ঢাকায় চলে যাবো কি কো ভাই যান আরে আমরা তো তোমাদেরকে আপ্যায়নই করতে পারলাম না শোনো আর দু একটা দিন থাকো তারপরে যাও না রে ভাই কয়েকদিন ধরে অফিসে যাওয়া হয়নি অফিস থেকে বারবার ফোন দিতেছে কালকের মধ্যে আমার অফিসে যাওয়াই লাগবো আচ্ছা শোন তুই বাড়ি ঘর সব কিছু কিন্তু ঠিকঠাক খেয়াল রাখিস আর নিজে থেকে কিছু একটা করার চেষ্টা কর খবরদার জমি বিক্রির কিন্তু নাম মুখে লইস না ভাইজান তোমার সামনে আমি কথা দিতে আসি আমি জীবনে কোনোদিন এই বাড়ি এই জমি বিক্রি করার নাম মুখেও আনবো না কিন্তু ভাইজান আপনি এইবার চলে গেলে আমি খুব কষ্ট পাব ভাইজান আবার কবে আইবেন ভাবতেছি খুব তাড়াতাড়ি আবার বাড়িতে আবো শুধু চাই আমরা দুই ভাই সারা জীবন মিলামিশে থাকবো আর শোনো সোনিয়া মাছটা খুব ভালো মতো রান্না করো দুপুর বেলা আমরা সবাই মিলে খাইয়া তারপরে রান ঠিক আছে ভাইজান সর্বনাশ হয়ে গেছে 
পয়সা নাকি অ্যাক্সিডেন্ট করে লাগ হয়ে গেছে একটা পা পপু হয়ে গেছে বলো কি এখন ভাইজানের কি অবস্থা কয়েকদিন পর ভাবি ভাইজানের আর বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে বাড়িতে একেবারে চলে আসবো ও কি বাবা জি তোমারও ল্যাংরা ভাই যদি একবারই বউ বাচ্চা নিয়ে চলে আসে তাহলে তুমি কত বড় ঝামেলায় পড়বা একবার ভাইবা দেখছো কি বলেন আম্মা আমি কেন ঝামেলায় পড়ব তোমার ল্যাংরা ভাই সে তো আর এখন কামাই করতে পারবো না তোমার ওই ভাইয়ের বাস্তা বউ সবাই রে তোমার কামাই করে খাওয়াই দেব তাছাড়া তুমি যেই যে আম জাম কলা কাঁঠাল আর এই যে পুকুরের মাছ বেইসা একলাই খেতেছ সেইটা আর পারবা না আইলে পরে তো সমান দুই ভাগ হইব মা ঠিকই কইছে না না আমি কোনো কিছু ভাগ দিতে পারব না তোমার লাগরা ভাই সারা দিন বাড়িতে ঘুরে বেড়াইবো তার বাচ্চা কাচ্চা ঘুরব এটা আমি কিছুতেই সহ্য করব না তারপর আরেকটা সমস্যা আছে এই বাড়ি জমি তো তুমি তার কাছে বেচা দিছো হ্যাঁ যদিও বা দলিলে দুই ভাইয়ের নাম আছে কিন্তু তারপরও সে যদি তুমি টাকা ফেরত চায় তখন তুমি কই পাইবা টাকা সে এখন ল্যাংরা টাকা চাইতেও পারে আম্মা কথা তো আপনি ঠিক বলছেন তাইলে এখন আমি কি করব বলেন তো তুমি তোমার ওই ভাই ভাবিরে এখনই ফোন দিয়া না কইরা দাও বাড়িতে আসতে আর যদিও বা আইসা পড়ে তাইলে এমন ব্যবহার করবা তারা যেন জমির ভাত চাইতে না পারে আর টাকাও যেন না চায় কিন্তু আম্মা ভাই জান আমাদেরকে কত উপকার করছে তার টাকা দিয়ে তো সংসারটা চালাইতেছি এই সময় তার সাথে এরকম খারাপ আচরণ করা কি ঠিক হইব তুমি কম চুপ করো একদম চুপ করো মা যেটা কইছে সেটা করো তাইলে তোমার ওই ল্যাংরা ভাই তোমার রাস্তা ফকির বানায় ছাড় বসো বসো चाकर चले ग চিকিৎসার জন্য যা টাকা পয়সা জমা ছিল সবই খরচ হয়ে গেছে এখন বাসা ভাড়া দিতে পারতেছে না তোর ভাতিজা ভাতিজির পড়াশোনা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে আমি আর কি করতাম খরচ চালাইতে পারতেছি না এই জন্য ঢাকা সাইরা একবারেই গ্রামে চলে আইলাম তাই একেবারে যে চলে আইছো এই গ্রামে এসে কি খাইয়া থাকবা হাওয়া খাইয়া থাকবা आश्रय এমন ভাবে কথা বলতেছেন যে আমি বাড়িটা আপনার আপনি তো যদি গ্রামে থাকার এত ইচ্ছা হয় তাহলে গিয়া ওই পিছনের টিনে ঘরটাতে থাকেন এই বাড়িতে থাকতে পারবেন না এটা তুমি কি বলতেছ সোনিয়া আমি আমার বাড়িতে থাকতে পারব না তোমার বাড়ি মানে ভাইজান এই বাড়িটা আমার 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 বাপ এই বাড়িটা করেছিল আমি তার ছোট ছেলে ছোট ছেলেরাই বাড়িটা পায় তুমি জানো না আর তাছাড়া কিছু মেস্ত্রির আমি খবর দিছি এই বাড়ির কিছু কাজ বাজ আছে কাজটা হইলে তারপরে থাকো আপাতত তুমি ওই টিনের ঘরে গিয়ে থাকো কাজ শেষ হলে তারপর আইও কামাল তুমি একটু বোঝার চেষ্টা করো আমার এই ছোট ছোট বাচ্চাগুলা এই টিনের ঘরে শীতের মধ্যে কিভাবে থাকবে আমগো যা বুঝার আমরা তা বুঝছি আর আপনাগো যা বুঝায় দেওয়ার তা আমরা বুঝাইছি এখন আপনারা থাকতে চাইলে ওই টিনের ঘরে থাকতে পারেন আর নাইলে ঢাকায় ফিরে আসুন এই চলো তো
कष्ट सह्य करते सकाल खास ना भात तरकारी आई खाए बोमा दादू भाई बाखी नहीं खाउन दे कपाल दोस्तिया दलिली <laughs> लागे तुम ही तो खाओ भिक्षा करते राजी कर भिक्षा दे सारा दिन हजार टाक भिक्षा कर ले तुम पंद्रह टाइम दीवा बेकार मानु संसार चलाई बामने और हमें तुम्हारे सहाज्य सहयोगता करम 
সেই অবস্থা তো আমার নাই তাই না আম্মা এই কারণে ভাইজান তোমার জন্য একটা কাজ ঠিক করছি আমি কি করতেছ আমি ল্যাংরা মানুষ ঠিক মতো হাঁটতেই পারি না আমি কি কাজ করব হা তুমি কি গায়ে শ্রম দিয়ে কাজ করবা বসে বসে কাজটা করবা কি করতেছ ভাই তাহলে তো আমার অনেক উপকার হয় ভাই ভাই তুই আমার কাজটা দেও ভাই আমি আল্লাহর কাছে তোর জন্য অনেক দোয়া করব ভাই এখন কো আমার কাজটা কি কো কাজটা কি আমি করতেছি তুমি একটা বাটি হাতে নিয়া রাস্তার মোড়ে বই বই ভিক্ষা করবা संसार मान सम्मान सब दुलान दूरे गोरा स्त्री सन्तान ना खाए मईरा जब जिद कत शुद्ध मायर शुरे
खाते सबको <laughs> राजी तब तर संसार उत्तर पर मुखर कथा नाच लाख टाक दिया तुमसा वाणिज्य कर तब तर अबाबना लिखे दें तब तो नारी ऐसे बिक्री करबा जमाय मालिक <laughs> खाने 
আমি তো ঠিক আছে কিন্তু ভাইজান যখন সুস্থ হয়ে যাব তখন ভাইজান কি মানে নিব সে গ্রামবাসী সবারই জানাইব আমি তার কাছ থেকে জোর করে সম্পত্তি নিয়ে নিছি তুমি তখন গ্রামের সবাইকে বলবা ভাইজান বিপদে পড়া তোমার কাছে সব সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়েছে আর ভাইজানের এখন যেই অবস্থা তোমার কাছে সম্পত্তি বিক্রি করতে পারে কিন্তু সবাই বিশ্বাস করবে শুনো তোমার ভাইজান বাড়াবাড়ি করলে কোনো লাভ হবে না কারণ দলিল তো তখন তোমার কাছে আর দেরি করে লাভ নাই ভাই তাই তুমি মুক্তারের কাছে যে দলিল পত্র সব রেডি করে ফেলাও ঠিক আছে আমি বরং কালকে বোঝা লাগি দলিল পত্রগুলো সব ঠিকঠাক করি আর এখন আমাদের গ্রামে যে মুক্তার আছে তার সাথে গিয়ে একটু কথা বললে পরামর্শ নিয়ে আসি কি হলো खाई <laughs> আরে ওর বাপে গরু রাইছে হে গরু পর্যন্ত থাকতে দেয় নাই ওরে দিছে ওই যে আগের দিনে কামলারা থাকতো এই কামলা যাই খেনা থাকে এই টিনের ঘরে মেতে দিছে ওগো থাকতে আল্লাহই বিচার করছে রে মহিন আল্লাহই বিচার করছে মহিন তোর আমি একটা কথা কই তোর বড় ভাইয়ের সাথে তুই কোনোদিন খারাপ ব্যবহার করবি না মা বাপের সাথেও না যদি খারাপ ব্যবহার করস তবে কিন্তু আল্লাহ আছে আল্লাহই বিচার করবে সসা আমি তো মাঝে মাঝে আমার বড় ভাইয়ের লগে খারাপ ব্যবহার করি সসা এটা তুই খুব অন্যায় করছস যদি এই রকমের কোনো কাজ করে থাকস বড় ভাইয়ের কাছে গিয়ে অনেক ক্ষমা চা যা হস হস আমি এখনই গিয়ে আমার ভাইয়ের কাছে মাপ চাইতেছি আল্লাহ আছে আল্লাহই বিচার করব না মানুষের বিচার আল্লাহই করব যত বাহাদুরি করব মা মা এটা কি হলো মা আমার এত বড় সর্বনাশ কেন হলো আমি এখন কি করব মা এই অসুস্থ রোগী লাগে আমার সারা জীবন চর্চা করতে হইব আমার জীবনটা একেবারে শেষ হয়ে গেল মা অসম্ভব আমি থাকতে তোর জীবন কিছুতেই নষ্ট হইতে পারে না নষ্ট যাওয়ার তো হয়ে গেছে তুমি কার ফিরাইতে পারবা আহা কান্না কাটি করো না আমরা পাপ করছি এটা আমাদের পাপের ফল আল্লাহ আমারে পাপের শাস্তি দিয়েছে পাপ করছি মানে আমরা কি পাপ করছি এখনো বুঝ নাই আরে আমার বড় ভাই আমার কত ভালোবাসতো প্রতি মাসে ঢাকা থেকে টাকা পাঠাইতো সংসারে খরচের জন্য আমি এই বাড়ি ঘর জায়গা জমি সব বিক্রি করে দিতে চাইছিলাম অথচ ভাই বিক্রি করতে দেয় নাই উল্টা আমারে টাকা দিয়া আমার নামে আর ভাইয়ের নামে এই বাড়ি রেজিস্ট্রি করছে অথচ ভাই যখন বিপদে পড়লো পঙ্গু হয়ে পড়লো তার সাথে কত খারাপ আচরণ করছি আমরা আরে এই বাড়িতে আশ্রয় পর্যন্ত দেই নাই তার দুইটা নিষ্পাপ বাচ্চা বাচ্চা দুইটা রখাইতে দেই নাই আল্লাহ আল্লাহ সেই পাপের ফল দিছে সরিয়া আমি বুঝতে পারছি তুমি তোমার পাপ পূর্ণ নিয়া থাকো আমি আমার মাই আর আর এই বাড়িতে এক মুহূর্ত রাখব না আমার মাইয়ের কি এমন বয়স হচ্ছে হ্যাঁ এই অসুস্থ একটা প্যারালাইজড রোগীর সেবা করে আমার মাই জীবন দিতে পারে না সরিয়া তুই এক সপ্তাহের মধ্যে बेमान 
বিশ্বাস করো আমি আমার বউ আর শাশুড়ির ফান দেবো এই কাজটা করছি তুমি মাফ করে দিও ভাই আমি জানি তোমার কাছে বাইরে একটা কথা মনে রাখিস জীবনে আপন মানুষ আপনি হয় পর পর আর এই জীবন চলার পথে তো সুখের দিনে অনেক মানুষ হয়ে তোমার পা কি ভালো হয়ে গেছে আল্লাহ আল্লাহর কাছে হাজার হাজার শুক্রিয়া তুমি আমার বাইরে ভালো করে দিস হ্যাঁ আমি যখন সুস্থ ছিলাম তখন একটা ইন্স্যুরেন্স করছিলাম সেই ইন্স্যুরেন্সের টাকা অল্প কিছু আগে পাইছি সেই টাকা দিয়ে চিকিৎসা করছি আলহামদুলিল্লাহ পাড়া এখন ভালোই আছে আমি এখন হাঁটতে চলতে পারি আর আমি যে অফিসে চাকরি করতাম সে অফিসের বস আমার কিছু টাকা ডোনে করছে পাঁচ লাখ টাকা সেই টাকা দিয়া আমি বাজারে একটা দোকান নিছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমার দিন ফিরে আসছে আর তুই কোনো চিন্তা করিস না আমি তো চিকিৎসা করাম ঢাকায় পরিচিত অনেক বড় বড় ডাক্তার আছে শোন মায়ের মতো আমি অনেক অন্যায় করছি আপনার সাথে ভাই রে আমার কিছু না ভাই কিছু সুস্থ হয়ে যাবে 